Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will study about scientific revolution in early modern Europe which is a important topic of cultural transformation in early modern Europe second of history major semester fourth. So let's see what uh, we will cover in this video. So first of all we will see the introduction of scientific revolution ka, and after that advances in astronomy क्या क्या एडवांसेस हुए थे एस्ट्रोनॉमी में जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉपरनिकस टाइको ब्राई जॉनस कैपलर इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ साइंस एंड मेजर साइंटिफिक एडवांसेस और लास्ट में हम इंपैक्ट ऑन सोसाइटी देखेंगे कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा सोसाइटी पर सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन the scientific revolution refers to the transformative period in European history roughly spanning from the 16th to the 18th centuries characterized by significant advancements in scientific thoughts, methodology and discovery. So, the scientific revolution was the time period mainly 16 to 18 centuries ke beech mein mana jata hai aur isme kafi naye naye advancements hue jaise logo ki thinking mein kafi zyada change aaya ab wo har cheez ke har cheez ko accept karne se pehle ab wo critical questions puchne lage aur uske piche ka scientific reason ko janne ki koshish karne lage pehle kya hota tha wo log church vagaira ke jo bhi philosophies hoti thi unko aise hi accept kar lete the lekin scientific revolution aane ke baad wo har cheez ke piche ka critical reason puchne lage काफी ज्यादा नए-नए डिस्कवरीज भी हुई साइंटिस्ट ने नए-नए लॉज लॉज और थ्योरीज इन्वेंट करी जिस जिसके पीछे का उन्होंने साइंटिफिक रीजन भी बताया सो इट मार्क द डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड व्हिच वर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस फिलॉसफिकल एंड एरिस्टोटेलियन फ्रेमवर्क्स टुवर्ड्स अ मोर एम्पिरिकल एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच टू इंक्वायरी so scientific revolution brought Europe on the verge of modernity. So in सारी changes की वजह से Europe में एक रिनेसा का period आ गया जिसकी वजह से सारे मतलब जो thoughts वगैरह थे लोगों के उनमें भी change आया. सबसे पहले अब हम advances in astronomy देखते हैं. So Copernicus, Tycho and Kepler were three learned men who introduced revolutionary changes in the way their contemporary society perceived the world. They provided new insights about the earth and the universe through their works in the area of astronomy. Copernicus, Tycho and Kepler ne apne laws or theories uh, introduce kari jis ki wajah se ek revolutionary change aya society mein aur unho ne apne nai nai insights ko earth जैसे कोपर्निकर्स ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया अर्थ से रिलेटेड दैट द सन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और वैसे ही टाइको और कैपलर ने भी अपने नए नए मॉडल्स दिए सो इन सब की वजह से सोसाइटी में काफी ज्यादा नए चेंजेस देखने को मिले एज अ रिजल्ट ऑफ सच बिलीव्स द स्टडी ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स इन द स्काई बिकेम एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी कंट्रीब्यूशन ऑफ कोपर्निकस Nicholas Copernicus, fourteen seventy three to fifteen forty three, made mathematical calculations to see the results of a heliocentric or semi-centered universe. Copernicus ne bhot saare mathematical calculation kiye, jiski wajah se us wo heliocentric model ke result pe pahuncha. Heliocentric model mein ye tha ki jo saare planets hain, wo sun ke around revolve karte hain. और पहले जो चर्च वगैरह ने मॉडल्स दिए थे वो इसके अपोजिट थे उसमें था कि जो सन है वो सारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है सो द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क वाज पब्लिश्ड एज ऑन द रिवॉल्यूशंस ऑफ द हेवेनली स्फीयर्स इन 1543 कोपर्निकस प्रपोज्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स कॉजिंग द हेवेंस टू अपीयर ओवरहेड Second, the apparent motion of the sun through an annual cycle is caused by the earth revolving around the sun. Only moon, he said, revolves around the earth. Copernicus ne bola ki earth ke around only moon revolves kar, revolve karta hai na ki sun. 
सो so, इस जो ये मॉडल था कोपरनिकस ने उसने जो एरिस्टोटलियन मॉडल था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड जो क्रिश्चियंस क्रिश्चियन क्लर्जीज वगैरह थे इंक्लूडिंग प्रोटेस्टेंट मार्ट मार्टिन लूथर उन्होंने Uh, मतलब कोपरनिकस को कोपरनिकस के मॉडल को एक uh, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बोला और ये बोला कि इट इट डिड नॉट फिट इनटू द डोगमाज अबाउट द यूनिवर्स एंड इट्स नेचर नेक्स्ट है टाइको ब्राए जिन्होंने ऑब्जर्विंग द स्टार्स के बेसिस पे अपनी uh, जो डिस्कवरीज थी वो दी सो द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वर बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप वॉज एन एसेंट्रिक एंड कलरफुल डैनिश साइंटिस्ट नेम टाइको ब्राई फिफ्टीन फोर्टी सिक्स टू सिक्सटीन जीरो वन ब्राइज डिस्कवरी ऑफ अ कॉमेट्स इलेप्टिकल ऑर्डर इन फिफ्टीन सेवेंटी सेवन कॉन्ट्रोडिक्टेड द एरिस्टोटिलियन नोशन ऑफ अ सेलेस्टियल परफेक्शन पेविंग द वे फॉर जॉनस कैपलर टू लेटर डेवलप हिज लॉ ऑफ प्लानिट्री मोशन बेस्ड ऑन ब्राइज प्रिसाइज मेजरमेंट सो जब इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप नहीं हुआ था उससे पहले ये जो डैनिश साइंटिस्ट नेम टाइको ब्राय थे इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे एडवांसेस एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में करे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और जिन्होंने आज के जो एडवांसमेंट्स हैं उनका एक बेस रखा सो so, ब्राय ने कॉमेट्स के इलेप्टिकल ऑर्डर की डिस्कवरी करी और जो एरिस्टोटलियन मॉडल था उसको पूरी तरह से कॉन्ट्रोडिक्ट करा उसके बाद इनके जो प्लानट्री मोशन के लॉज थे वो जॉनस कैपलर ने इंट्रोड्यूस करे सो इलेप्टिकल ऑर्डर ऑफ जॉनस कैपलर जॉनस कैपलर फिफ्टीन सेवेंटी वन टू सिक्सटीन थर्टी द ब्रिलियंट यंग जर्मन असिस्टेंट ऑफ टाइको ब्राय वर्क ऑन इज मैंटर्स वा स्टोर ऑफ डाटा जो जॉनस कैपलर थे वो असिस्टेंट थे टाइको ब्राय के और उन्होंने उनके ही आइडिया पे आगे वर्क करा इन हिज वर्क एस्ट्रोनॉमिया नोवा और न्यू एस्ट्रोनॉमी कैपलर प्रोपाउंडेड हिज फर्स्ट टू लॉज ऑफ प्लानिट्री मोशन सो फर्स्ट लॉ He found that the planets moved in an elliptical path, a relatively imperfect oval path, instead of having one center. An eclipse has two foci. So, first law में उन्होंने बोला कि जो planets हैं वो elliptical path में move करते हैं instead of a मतलब instead of a circular path, it is a relatively imperfect oval path. Or instead of having one center, an eclipse has two foci. In the second law, Kepler described the planet's variation in speed during its orbit around the sun. Second law में उन्होंने variation of speed बताया है planets का. फिर है institutionalization of science. During the early modern period in Western Europe, the educated middle class, including professionals like lawyers, doctors, and clergy, along with practitioners of specialized crafts. actively participated in scientific discourse the institutionalization of science began in the mid 17th century with the establishment of organizations like the london royal society and the french royal academy which promoted scientific knowledge and practical applications while figures like francis bacon contributed to the professionalization and popularization of science सो so, जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन था उसको प्रमोट करने में लंदन रॉयल सोसाइटी एंड फ्रेंच रॉयल एकेडमी ने बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी और जो फ्रांसिस बेकॉन थे उन्होंने भी मतलब साइंस के पॉपुलराइजेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन्स दिए नेक्स्ट है मेजर साइंटिफिक एडवांसिस द अर्ली ब्रेक थ्रोज मेड बाई कॉपर्निकस टाइको एंड कैपलर ओपन द विंडो एंड अलाउड फ्रेश एयर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इन टू अ लॉन्ग क्लोज एंड मस्टी रूम जो कॉपरनिकस टाइको एंड कैपलर ने अपने अपनी थ्योरीज दी उनके बाद जो और भी साइंटिस्ट थे वो भी मोटिवेट हो गए अपने अपने थ्योरीज और अपने अपने जो एडवांसमेंट्स थे उनको प्रपोज करने के लिए मैनी जेंट्स फॉलोड दैम For example, Galileo and Newton in physics, Vesalins, the anatomist, the physicians and the psychologist, sorry, the physiologist and many others. 
सो कोपरनिकस टाइको एंड कैपलर के मॉडल्स देखने के बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट आगे आए और उन्होंने अपने भी एडवांसमेंट्स दिए फॉर एग्जांपल गैलीलियो न्यूटन इन्होंने भी अपनी अपनी फील्ड्स में काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स दिए सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स एंड मैकेनिक्स मैकेनिक्स में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए फर्स्ट है गलीलियो गलीली फिफ्टीन सिक्सटी फोर टू सिक्सटीन फोर्टी टू ही डिस्कवर्ड मैनी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स ही कम्बाइन ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट्स एंड मैथमेटिकल एनालिसिस टू लुक फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग नेचुरल इवेंट्स ही शोड दैट अ यूनिफॉर्म फोर्स प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनर्शिया सो जो ये गैलीलियो गैली थे इन्होंने बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स दिए मैकेनिक्स के साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो यूनिफॉर्म फोर्स है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस करेगी एंड जो लॉ ऑफ इनर्शिया हैं वो भी गैलीलियो गैली ने दिए थे मेड रिमार्केबल सेलेस्टियल डिस्कवरीज यूजिंग द टेलीस्कोप सच एज आइडेंटिफाइंग जुपिटर्स मून एंड द ट्रू नेचर ऑफ द मिल्की वे एंड मून सर्फेस उन्होंने काफ़ी सारी सेलेस्टियल डिस्कवरीज भी करी थी जिसमें सबसे पहले उन्होंने जुपिटर्स के मून को आइडेंटिफाई करा मिल्की वे का नेचर क्या होता है वो बताया एंड मून के सरफेस के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया ही फेस द पोजिशन फ्राम सर्टन थियोलॉजियंस लीडिंग टू हिज इम्प्रीजनमेंट उनके इतने सारे एडवांसमेंट्स के बाद काफ़ी सारे जो चर्च के थियोलॉजियंस वगैरह थे उन्होंने उनका बहुत अपोज करा एंड उसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा नेक्स्ट है इसाक न्यूटन 1642 टू 1727 कंबाइंड एक्सपेरिमेंटल एंड इंडक्टिव अप्रोच ऑफ बेकन गैलीलियो एंड गिलवर्ट विद द क्वांटिटेटिव अप्रोच इन हिज प्रिंसिपिया 1687 और द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी ही फॉर्मुलेटेड हिज फेमस थ्री लॉज ऑफ मोशन एज वेल एज अ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन न्यूटन को उनके थ्री लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी के लॉज के लिए जाना जाता है उन्होंने अपनी जो ये थी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी उसमें अपने जो थ्री लॉज ऑफ मोशन थे उनको और यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को लिखा ही यूज द थ्री लॉज एज अ बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ कैपलर्स लॉ जो कैपलर ने लॉज दिए थे अपने प्लेनेटरी मोशन के उन्होंने वो सारे लॉज को एक्सप्लेन करा और साथ ही साथ जो इनके थ्री लॉज ऑफ मोशन थे उनको यूज़ करा जिससे वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच में निकाल पाए अब हम देखेंगे लाइफ साइंसेस की फील्ड में क्या एडवांसमेंट्स हुए सो एंड्रियाज वेसिलियस रिवोल्यूशनलाइज एनाटोमिकल अंडरस्टैंडिंग इन दिक्सटीन सेंचुरी विद हिज मेटिक्यूलियस वर्क ऑन द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी विच चैलेंज एंड करेक्टेड द एनाटोमिकल मिसकनसेप्शन ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स गैलन एंड एविकेना सो जो ये एंड्रियाज वेसिलियस थे इन्होंने एनाटोमिकल इन्होंने अपनी एनाटोमिकल अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करा और जो पहले के मिसकनसेप्शन थे उनको चैलेंज करा द साइंटिफिक रिवोल्यूशन एक्सटेंडेड बियॉन्ड एनाटॉमी एंड मेडिसिन इन कंपासिंग फील्ड्स लाइक फिजियोलॉजी विद विलियम हार्वेज एल्यूसिडेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड माइक्रोसॉपी माइक्रोस्कोपी विद एडवांसमेंट्स बाय जैकेरियस जैनसन रॉबर्ट हुक एंड एंटनी वैन ल्यूविन रिवीलिंग प्रीवियसली अनसीन एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड सो जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन था वो एनाटॉमी और मेडिसिन के अलावा भी काफ़ी फील्ड्स में हुआ लाइक फिजियोलॉजी जिसमें विलियम हार्वे ने काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सप्लेनेशन वगैरह दिए ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड एंड माइक्रोसॉप माइक्रोस्कोपी में जेकेरिस जैनसन और रॉबर्ट हुक का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा एडवांसमेंट्स इन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी विलियम गिलवर्ट कंडक्टेड एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स ऑन मैग्नेटिज्म कंक्लूडिंग अर्थ मैग्नेटिज्म रिजेंबल्ड अ जियन मैग्नेट विलियम गिलवर्ट ने मैग्नेटिज्म uh, की फील्ड्स में अपने एक्सपेरिमेंट्स uh, करे जिसका मतलब उन्होंने कंक्लूड करा कि जो अर्थ है मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है वो एक जियन मैगनेट की फॉर्म में बिहेव करती है 
नेक्स्ट उन्होंने इंटेंसिव स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी इन शोर्ट बिल्डिंग अपॉन गिलवर्ड्स फाउंडेशनल वर्क लीडिंग टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन दीज फील्ड्स जो ये गिलवर्ड के एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने मतलब आगे के जो एडवांसमेंट्स थे उनका एक बेस रखा अब हम लास्ट में देखेंगे कि ये जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन था इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा सोसाइटी पर सो द राइज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अफेक्टेड द सोसाइटी इन मैनी वेज फर्स्टली इट वेंट हैंड इन हैंड विद द इमरजेंस ऑफ अ न्यू एक्सपेंडिंग कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल साइंटिस्ट द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ साइंस लिंक्ड मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी इन लर्न सोसाइटीज कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर वैल्यू शेयर्ड वैल्यूज एक्सपेंशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज वॉज द प्राइमरी गोल ऑफ दिस कम्युनिटी सो जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट इम्पैक्ट अगर हम देखें तो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था उसने मेंबर्स को कुछ कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था जिसमें और मेंबर्स सेम इंटरेस्ट और शेयर्ड वैल्यूज के थे सो so, जो प्राइमरी गोल होता था सारे कम्युनिटी या ग्रुप्स का वो होता था कि साइंटिफिक नॉलेज को कैसे ना कैसे एक्सपेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा secondly the scientific revolution inaugurated the modern scientific methods this new method of acquiring knowledge about nature was highly critical and based on experimentation and observation it refused to base its result on on the authority of traditions and sacred texts जो सेकेंड था उसमें जो थिंकिंग थी लोगों की उसमें चेंज लाया जैसे कि जो पहले के ट्रेडिशन ट्रेडिशंस और सेक्रेट टेक्स्ट में लिखे हुए रिजल्ट्स होते थे उनको मानने से रिफ्यूज़ कर दिया और सारे चीज़ सारे मतलब जो सारे कॉन्सेप्ट्स होते थे उनका एक क्रिटिकल एस्पेक्ट या फिर उनका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को पहले क्वेश्चन करा कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक एक्सपेक्ट है फिर उसको माने माना जाने लगा थर्डली द साइंटिफिक रिवोल्यूशन डिड नॉट अफेक्ट द इकोनॉमिक लाइफ एंड द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मासिस टू एनी ग्रेट एक्सटेंट अंटिल द लेट एटीन सेंचुरी साइंटिफिक रिवोल्यूशन ने इकोनॉमिक लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाला अंटिल एटीन सेंचुरी सो इट वॉज ऑल फॉर द साइंटिफिक रिवोल्यूशन and it is an important topic of cultural transformation in early modern europe second so if you like this video and found it informative so please like share and subscribe to this channel and also press the bell icon for more such videos so thank you for watching